നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സാഗർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു രജിസ്ട്രേഷനിൽ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തു നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമേ പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു ടാക്സബിൾ പേഴ്സനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആരായിരുന്നു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് ജി എസ് ടിയിൽ വിളിക്കുന്നത് അത് അത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരമോ ടാക്സിൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന് രണ്ട് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവും സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറും സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എത്രയായിരുന്നു ആ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ട്വൻറ്റി ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടേൺ ഓവർ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇയറിൽ കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേൺ ഓവർ എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ജി എസ് ടിയിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ടെൻ ലാക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നാല് സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണിപ്പൂർ മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ ഈ നമ്മൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അറിയാണ്ട് മേഘാലയ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മേഘാലയ എന്നാണ് പറഞ്ഞു ഇത് അത് മേഘാലയ അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മേഘാലയ അല്ല അത് നാഗാലാൻഡ് ആണ് മണിപ്പൂർ മിസോറാം നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓക്കെ അല്ലേ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പഠിച്ചത് ഇനി അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ എക്സംപ്റ്റഡ് സപ്ലൈസ് നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സൺ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള സപ്ലൈസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് പല പ്രാവശ്യം ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ എന്താണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സക്സസ്സൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അതായത് അച്ഛൻ മകന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിലോ ട്രാൻസ്ഫറോ അമാൽഗമേഷനോ ഡീമെർജറോ അങ്ങനെ എന്തായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് എന്താണോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ ഡീമെർജറോ അല്ലെങ്കിൽ അമാൽഗമേഷനോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണുവാണെങ്കിലോ അതായത് പുതിയ ഫേം പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ് എന്നാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് എന്നാണോ ആർ ഒ സി എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ത്രഷോൾ ലിമിറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് അവർക്ക് ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഒന്നും അവർക്ക് ഇല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യുക കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം ആരൊക്കെയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത് പഠിച്ചത് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അതിൽ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ട് പേരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആരെയൊക്കെയായിരുന്നു
അപ്ലൈ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എയ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പ്രകാരം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തേർട്ടി സെവൻ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ജോബ് വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ജ്വല്ലറീസ് ജ്വല്ലറി മേക്കേഴ്സ് അതായത് ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് സിൽവർ സ്മിത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എക്സിഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് അതായത് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ ആസ് പെർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെവൻ ടൂ തൗസൻഡ് നൈൻറ്റീൻ എ പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ ടാക്സിബിൾ സർവീസ് അപ്പ് ടു ട്വന്റി ലാക്ക് അതായത് ടാക്സിബിൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സിബിൾ സർവീസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സർവീസ് മാത്രം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ എന്തു ചെയ്യുക അവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലോ മണിപ്പൂർ മിസോറാം മേ നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര മേഘാലയ അല്ല നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര പ്യുവർ സർവീസ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇ കോമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ത്രൂ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് അയാൾ ഒരാളുടെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫോർട്ടി ലാക്ക് വരെയുള്ള നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് അല്ലെ ടേൺ ഓവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി അയാൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫോർട്ടി ലാക്ക് വരെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ പക്ഷേ അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്വന്റി ഫോറിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് നോട്ടിഫൈഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാൻ മസാല ടുബാക്കോ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സിഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ സൊമോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ സൊമോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാര്യം സൊമോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ലൈവിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തേ പറ്റും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ തരും അല്ലേ അതൊരു ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീഗലി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വൺ ആ രീതി നമ്പർ വൺ പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പലേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈം ലിമിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്ര ഇത്ര ഇതുവരെ പഠിച്ച നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യം സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് ഒത്തിരി പുറകോട്ടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കേട്ടതല്ലേ നമ്മൾ നമുക്ക് ഓടിച്ചു വിടാം അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടൈം ലിമിറ്റ് അല്ലേ ടൈം ലിമിറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി അതായത് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ആൾക്കാരും ലൈവിലാവുന്ന എന്നാണോ അവിടുന്ന് തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സണും നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സണും അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പേ അവരെ ബിസിനസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പേ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പേ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന ഡേറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലൈവിലായിട്ട് തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈവിലാവുന്ന ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന ഡേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന എന്നാണോ അന്നായിരിക്കും അന്ന് തൊട്ടായിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ അന്നോട്ടായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ യു ഐ എൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഇത് ആർക്കായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് യൂണിയൻ നേഷൻസിന്
പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് കിടക്കും പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മുടെ ലീഗൽ നെയിം അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെയിം ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം ചോദിക്കും അവിടെ ആണ് എന്തും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ സ്കീം നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഇല്ലേ ക്യാഷ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ഈ പ്രൊസീജിയർ മൊത്തം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ ഇതിന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണും ഈ നോർമൽ പ്രൊസീജിയറിൽ വേണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ തന്നെ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റില്ല പാർട്ട് ബിയിലെ ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണോ നിങ്ങൾ അതായത് ടെമ്പറി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് അടിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് ടു എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വരും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ത്രീയിലായിരിക്കും ഫോം നമ്പർ ത്രീ അല്ലേ ആർ ജി ത്രീയിലായിരിക്കും ആ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് വരും ത്രീ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിട്ട് ഇനി ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഡീം അപ്രൂവൽ ആയിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കും ഇനി ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നു അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആർ ജി ആർ ജി സിക്സിൽ ജി എസ് ടി ആർ ജി സിക്സിൽ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കും നമ്മൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ഫുള്ള് തീർക്കാൻ നോക്കും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും ആർ ജി ത്രീയിൽ ചോദിക്കും വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സിന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം ആർ ജി ഫോറിൽ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആർ ജി സിക്സിൽ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ആക്കി തരും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർ ജി ഫൈവിൽ തള്ളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമാണ് ആർ ജി സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ ഫോ എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമാണ് ആർ ജി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഡോക്യൂമെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മാൽ ഫാക്ടറി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താം വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചു ആർ ജി തേർട്ടി പിന്നെ ഡോക്യൂമെൻസ് റിക്വയർ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇന്നത്തെ ടോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഏകദേശം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും എല്ലാ അമൻമെൻസും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കും മാക്സിമം ശ്രമിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ബെനിഫിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ആർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലിടുന്ന വീഡിയോസ് മിസ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കി പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് പാൻ വേണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിൽ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസിൽ അതൊക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ വേണം ഇനി നോക്കി ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പാൻ കാണില്ല അപ്പോൾ പാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് അത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ
ഓക്കെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ഇല്ല പാൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാണില്ല അപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയാളുടെ പാസ്പോർട്ട് അയാളുടെ പാസ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അതിൽ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് എന്ന് സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമർപ്പിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒറിജിനൽ വെച്ച് വെരിഫൈ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു കള്ളത്തരവും കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കാണിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വരെ റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഗുണം അപ്പം നമ്മൾ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പാ ഒരു പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് പാൻ വേണം അത് നിർബന്ധമാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പാനും വേണം അയാൾ അതിനും കൂടെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സണ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് കമ്പൽസറി ആണ് അവിടെ ഒക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനില്ല പാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കൂടെ ഇന്ത്യൻ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സിഗ്നേച്ചറും വേണം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ നമ്മൾ രാഹുലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ രാഹുലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊരു ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു കോപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനമാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതായത് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിക്ക് നമ്മുടെ രാഹുലിൻ്റെ കണക്ക് പാസ്പോർട്ട് കാണുമോ കാണില്ല അല്ലേ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് കാണില്ല രാഹുലിൻ്റെ കണക്ക് ഒരു പാസ്പോർട്ട് കാണില്ല അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കും അതും ഒരു നോ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണല്ലേ നമ്മുടെ ലോയുടെ കണ്ടിൽ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് അവർക്ക് പാനും ഇല്ല പാസ്പോർട്ടും ഇല്ല പാനും ഇല്ല പാസ്പോർട്ടും ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസിലേ ആ നേറ്റീവ് പ്ലേസിലെ ഗവൺമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നമ്പർ കാണില്ല എന്തെങ്കിലും അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നമ്പർ കാണും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് നോക്കാം ഹൗവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റീസ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ കോർപ്പറേറ്റഡ് ഒരു ബിസിനസ് എൻഡിറ്റിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം രജിസ്ട്രേഷൻ ഷോൾ ബി സബ്മിറ്റഡ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് ദ എൻഡിറ്റി ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രി ഓക്കെ അല്ലേ ആ രാജ്യത്ത് ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ അതായത് ഈ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണും നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സണും അല്ലേ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണും നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സണും ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി നോക്കാം ഓക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഓർ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് നോ
നയൻറ്റി എഴുതും വൺ എയ്റ്റി എഴുതും നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസർ എഴുതാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് കോട്ടി ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് നോർമലി ഇന്ത്യ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് അടുത്ത നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഫക്റ്റീവ്ലി എത്ര പറയാം വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ആ ഫോമിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ താഴെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ അത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അതായത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ആണ് ടിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഇത് എഴുതി എന്താണ് നമ്മുടെ എത്ര തീയതി എത്ര തീയതി വരെ കാണുമോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ എഴുതാൻ നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എഴുതാൻ അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ സി ജി എസ് ടി എത്ര ആയിട്ട് വരും എസ് ജി എസ് ടി എത്ര ആയിട്ട് വരും ഐ ജി എസ് ടി എത്ര ആയിട്ട് വരും എന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സെയിലിൽ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി യു ടി ജി എസ് ടി യുടെയൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എഴുതാൻ ചോദിക്കും നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സെയിൽസ് എഴുതാൻ ചോദിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് സെയിൽ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് പോലും ചെയ്ത് തുടങ്ങിയില്ല അല്ലേ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മളോട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചോദിക്കുന്ന എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അല്ലേ എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ബിസിനസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻഡിമേഷൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പൈസ നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് തരും അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പൈസ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് നമ്മുടെ ടാക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് നോക്കി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ആർ റിക്വയർ ടു മേക്ക് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടേൺ ഓവർ ഓൺ സച്ച് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ടു ബി ഒപ്റ്റേണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ അതായത് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എത്ര നാളത്തേക്കാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും നാൾക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന സെയിൽസ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ടേൺ ഓവർ എത്രയാണ് അതിൽ വരുന്ന സി ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മുൻകൂട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് നേരത്തെ കൂട്ടി അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അവസാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിമേഷൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി പൈസ റീഫണ്ട് ചെയ്യാനെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യാം അല്ല ബാക്കി പൈസ അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം നോക്കാം അതായത് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ കിട്ടും അല്ലേ ആ നമ്മൾ ആ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എവിടെ തൊട്ട് വേണോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് കാണാണ് അല്ലേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു റോൾ നമ്പർ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ ഡിവിഷനും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി ഡിവിഷൻ റോൾ നമ്പർ ഇത്ര അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആധാർ കാർഡിൽ നമ്പർ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡിൽ നമ്പർ പാൻ കാർഡിൽ നമ്പർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്താലും നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ ആരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു യൂണിയൻ നേഷൻസിൻ്റെയും ആരുടെ നമ്മുടെ ഇനി ഫോർ മെമ്പേഴ്സുകളുടെയും കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ കിട്ടുന്നതിന് എന്താണ് യുണീക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ യു ഐ എൻ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബാക
ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്ത് ഡിജിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്ത് ഡിജിറ്റ് പത്ത് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ ജി ആ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആരുടെ ആരുടെ ആണോ അയാളുടെ പാൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് അതായത് നമ്മൾ രാഹുലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ രാഹുലിൻ്റെ തുടക്കത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ള പത്ത് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പാൻ നമ്പറിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് അവൻ്റെ പാൻ കാർഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാൻ നമ്പർ കാണില്ലേ ആ പാൻ കാർഡിൻ്റെ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ പത്തെണ്ണം കവർ ചെയ്യും അല്ല പത്തും പിന്നെ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കവർ ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഈ ഒന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതായത് അടുത്ത ഒരു ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിമൈസ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയും പ്രിമൈസസ് നമ്പർ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും കൊല്ലത്തും ട്രിവാൻഡ്രത്തും മൂ നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ രാഹുൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും കാരണം എല്ലാം കേരളത്തിലാണ് എല്ലാ രാഹുലിൻ്റെ ആണ്ട് എല്ലാം ഒരു പാൻ നമ്പറിൻ്റെ കീഴിലാണ്ട് അടുത്ത ഡിജിറ്റുകളും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ഡിജിറ്റുകളില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം അത് രാഹുലിൻ്റെ കാസർഗോഡുള്ളതിന് ഒന്ന് കണ്ണൂരുള്ളതിന് രണ്ട് നമ്മുടെ തിരു കൊല്ലത്തുള്ളതിന് മൂന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളതിന് നാല് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം വൺ ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ത്രീ ഇസഡ് ഫോർ ഇസഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ അയാളുടെ പ്രിമൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഓരോ പ്രിമൈസസ് നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആ ഇസഡും കൂടി ഇതിൻ്റെ പാട്ടാണ് പക്ഷേ മിക്ക മിക്ക കേസിലും ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇല്ല ഇസഡ് അങ്ങോട്ട് മാറി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രിമൈസ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റ് റാൻഡമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചെക്സം ഡിജിറ്റാണ് അത് അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല റാൻഡമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടാക്സിലും അതായത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലും നമ്മൾ കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചോദിക്കുമോ ചോദിക്കുമോ എന്ന് ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അമെൻമെൻറ്റ് അല്ലേ അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പിള്ളേർക്കും നമ്മുടെ സി എ സി എം എ സി എസ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും പഴയതായിരിക്കും പുതിയതായിരിക്കും ടെക്സി കിടക്കുന്ന പഠിക്കണോ അതോ റിവിഷൻ പോർഷൻ പഠിക്കണോ ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അമെൻമെൻറ്റിന് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ടി വിയിലൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഇത് വായിക്കും ഓരോ വർഷത്തെയും ബജറ്റുകൾ വായിക്കും ഈ ബജറ്റൊക്കെ വായിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ഇത് എന്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉമ്മായിരുന്നു എന്തൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലതും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം പോലും ആ ബജറ്റുകൾ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഓരോ ബജറ്റും നമ്മൾ ഓരോ അറ്റംപ്റ്റിലും ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ആ കിടക്കയാണ് അമൻമെൻറ്റുകൾ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ അറ്റംപ്റ്റിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കണക്ക് അമൻമെൻറ്റ് അമൻമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അമൻമെൻ്റ് എന്ന് ആ അമൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ് നമ്മൾ രാഹുലിൻ്റെ തന്നെ ബിസിനസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ രാഹുലിൻ്റെ തന്നെ ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ പാൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാഹുൽ ഈ ബിസിനസ് വിറ്റു രാഹുൽ ഈ ബിസിനസ് വിറ്റു അപ്പോൾ രാഹുൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് റാമിന് നമ്മുടെ സ്ഥിരം രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് രാഹുലും റാമും അപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ ബിസിനസ് റാമിന് വിറ്റു അപ്പോൾ ആ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മാറ്റണ്ടേ മാറ്റണ്ടേ അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മാറി അല്ലേ ഡയറക്ടറുടെ പേരിലാണ് ആ ജി എസ് ടി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ കിടക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ആ ഉള്ള പത്ത് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുലിൻ്റെ പാൻ നമ്പറാണ് അല്ലേ അത് മാറണം ഇനി റാമിൻ്റെ പാൻ പാൻ നമ്പർ ആണോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് ആ മാറ്റത്തിന് നമുക്ക് അമൻമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ അമൻമെൻറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അമൻമെൻറ്റ് നോക്കാം ആ
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പാർട്ണറിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആ റാമിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ പാർട്ണറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അമൻമെൻറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാം നോക്കി ഇൻ കേസ് ഓഫ് അതർ അമൻ അതർ ചേഞ്ചസ് ബാക്കിയുള്ള ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കി രജിസ്ട്രേഷൻ ഷാൾ ബി ഫയൽ സോറി പേഴ്സൺ ഷാൾ ഫയൽ ഫോം ജി എസ് ടി ആർ ജി ഫോർട്ടീൻ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതായത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയൊരു സാധനം പഠിച്ചു ജി എസ് ടി ആർ ജി ഫോർട്ടീൻ ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി ഫോർട്ടീൻ ഈ ഫോം പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ വയത്തെ ചേഞ്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഫോം പഠിച്ചു ആർ ഇ ജി വൺ പഠിച്ചു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഏതും പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഏതും പഠിച്ചു ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി ഫോർട്ടീനും പഠിച്ചു നമ്മൾ തേർട്ടി പഠിച്ചോ തേർട്ടി ജി എസ് ടി ആർ ജി തേർട്ടി പഠിച്ചോ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം ഈ ചേഞ്ചസിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളില്ലേ അത് അഡ്രസ്സ് മാറി മൊബൈൽ നമ്പർ മാറി ഇമെയിൽ ഐ ഡി മാറി പാർട്ണർ മാറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചുകളിന് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കോർ ചേഞ്ചസും നോൺ കോർ ചേഞ്ചസും അതായത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ചേഞ്ചസും അല്ല അത്ര അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല മാറിയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ചേഞ്ചസിന് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നിനെ കോർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും രണ്ടാമത്തിന് നോൺ കോർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം നോൺ കോർ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതുകൊണ്ട് വലിയ നമുക്ക് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കോർ ചേഞ്ചസ് നല്ല കുഴപ്പമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ചേഞ്ചിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് മാറി ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെയിം മാറി നേരത്തെ രാഹുൽ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാഹുലും റാമും കൂടെ ചേർത്ത് രാഹുൽ ആൻഡ് റാം ലിമിറ്റഡ് ആക്കി അപ്പോൾ നെയിം മാറി പാർട്ണർ പുതിയതായിട്ട് ഒരു പാർട്ണറിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ കോർ ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കോർ ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആർ ജി ഫോർട്ടീനിൽ അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ അയച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ നേരിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോ ജിയോ ബി ഡോ ഡബ്ല്യൂ ജി എസ് ടി ഡോ ജിയോ ബി ഡോ ഇൻ എന്ന പറഞ്ഞ സൈറ്റ് കയറുക കയറുക ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് അമൻമെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്പർ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അല്ലേ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക പുതിയ മൊബൈൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒ ടി പി വരിക അപ്പോഴേ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോഴേ അവിടെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നോക്കി കോർ ചേഞ്ച് ആണ് ഈ കോർ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു ഒന്ന് ഈ കോർ ചേഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവാതിരിക്കും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും നോക്കാം വിത്തിൻ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ച് അയാളെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സാറ്റിസ്ഫൈ വിത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ സബ്മിറ്റ് നമ്മൾ ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് അമൻറ്റഡ് ഇൻ ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി ഫിഫ്റ്റീൻ ജി എസ് ടി ആർ ഇ ജി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് അമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീനും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ബട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ജി എസ് ടി ആർ ജി ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഇനി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അയാൾ നമ്മളോട് ക്ലാരിഫിക്കേഷനും എക്സ്പ്ലനേഷനും ചോദിക്കും ആ ചോദിക്കുന്ന ഫോം ഏതാണ് ജി എസ് ടി ആർ ജി ത്രീ നേരത്തെ ഫോം തന്നെ സെയിം സാധനം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ
സക്സസ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ രാഹുൽ അവർ തീരുമാനിച്ച് ബിസിനസ് നിർത്താമെന്ന് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുക റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് നിർത്താൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ടാന്ന് അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ നോക്കി ദർ ഈസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പറേറ്റർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഇൻ ടു കമ്പനി എക്സെട്രാ അതായത് എന്തെങ്കിലും വലിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തി അതായത് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്സിന് മാറ്റം വരുത്തി നമ്മുടെ രാഹുൽ മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് മാറ്റി അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനെ നമ്മളൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴെല്ലാം പാനുകളിൽ മാറ്റം വരും അല്ലെ രാഹുൽ മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരായി അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒരു കമ്പനി ആയി കമ്പനി പ്രത്യേക ലീഗൽ എൻഡിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റം വരേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ റിക്വസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പഴയ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കി ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ നോ ലോങ്ങർ കവേഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ഓർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ടൂയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ത്രഷോൾ ലിമിറ്റ് പ്രകാരം ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാണ് ഏ നമ്മൾ വിറ്റോട്ടിരുന്ന ഗുഡ്സിനെ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് എക്സെം ചെയ്യുക നമ്മൾ വിറ്റോട്ടിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് എക്സെം ചെയ്തു അവർ ഇനി ജി എസ് ടി അടക്കേണ്ടി വരില്ല അതൊരു നോൺ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈ ആവില്ല എപ്പോഴും നമ്മളൊരു എക്സെപ്റ്റ് ഗുഡ്സ് അല്ലേ വിറ്റോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇനിയിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ വാപ്പസ് വാങ്ങാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ അധികാരമാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബൈ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ക്യാൻ ക്യാൻസൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് എ റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബി ഹേർഡ് അതായത് പ്രോപ്പർ ഓഫീസർക്ക് ചുമ്മാ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചുമ്മാ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ നമുക്ക് ഒരു അവസരം തരണം ഇപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ രാഹുലിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് രാഹുൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കള്ളത്തരമാണ് ഈ ചുമ്മാ ഫ്രോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു സംശയം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് രാഹുലിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കണം അപ്പോൾ രാഹുൽ പറയുന്ന ജെനുവിൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ രജിസ്ട്രേഷനായിട്ട് രാഹുലിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബി ഹേർഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ലോ പഠിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബി ഹേർഡ് ആ സാധനം അതായത് നമുക്ക് ഒരു അവസരം തരിക നമ്മളെ എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അയാളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എന്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അവസരം തരിക ഓക്കെ നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എത്രയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൊത്തം പഠിക്കാൻ അഞ്ച് സിറ്റുവേഷനെ ഉള്ളു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് 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 നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാം സിറ്റുവേഷൻ എ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഹാസ് വയലേറ്റഡ് എനി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ആക്ട് ആസ് റൂൾ മെയ്ഡ് മെയ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള പ്രൊവിഷൻസോ റൂൾസോ വയലേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസോ റൂൾസോ വയലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വയലേഷൻസ് ഈ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് വയലേഷൻസ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്നും ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹി ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് എനി ബിസിനസ് ഇൻ ഡിക്ലയർഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത
അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി പക്ഷേ മാക്ഡോണൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഈ ഒരു ഇപ്പം അവർ അവർ വിൽക്കേണ്ട സാധനത്തിന് മേൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം തന്നെ ജി എസ് ടി ഈടാക്കി നമ്മൾ ആ ബില്ല് കാണുന്ന ഇപ്പം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ എന്താണ് പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടിയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് വരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ റേറ്റ് കുറച്ചിട്ടും അവർ എന്ത് ചെയ്തില്ല ആ റേറ്റ് അവരുടെ ബില്ലിൽ നിന്ന് കുറച്ചില്ല അവരപ്പോഴും അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ ആ സ്ഥാനം വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏതോ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിന് കൂടി ഇനി അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഇനി വരാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്തി അതായത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും ആ വലിയ എമൗണ്ട് തന്നെ അവർ കളക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്സ് കുറച്ചടച്ചാൽ മതി പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ അതിനൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് മാക്ഡോണൽസ് ആണോ അതോ വേറെ ഏതോ ഇതുപോലെ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഉണ്ടോ അവരാണോ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നടന്ന സംഭവം സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സെക്ഷൻ വൺ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ടാക്സിൽ എന്തെങ്കിലും റിഡക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലീഫ് കിട്ടേണ്ടത് കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് ടാക്സ് കുറഞ്ഞാൽ ആ റിലീഫ് കിട്ടേണ്ടത് കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് കാരണം എന്താ ടാക്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡൻ സഹിക്കേണ്ടതും കസ്റ്റമേഴ്സാണ് അതാണ് സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ഈസ് റെഡ്യൂസ് ദെൻ ബിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ദ കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും ലോജിക് വെച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാം സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഓക്കെ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ പേയിങ് ടാക്സ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ ഹാസ് നോട്ട് ഫർണിഷ്ഡ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ടു ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടാക്സ് പീരീഡ് അതായത് സെക്ഷൻ ടെൻ പ്രകാരം ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇതുവരെ മൂന്ന് കൊല്ലം മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല സെക്ഷൻ ടെൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം പഠിച്ചതാ ഞാൻ എത്ര കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ സെക്ഷൻ ടെൻ ടെൻ എന്താണ് കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ടാക്സബിൾ സ്കീം അതായത് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ടാക്സബിൾ സ്കീമിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി വർഷ വർഷങ്ങൾ തോറും അതായത് ഓരോ ഇയർലി ആയിരിക്കും ആനുവലി ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അയാൾ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത് നോക്കി എ പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ കോമ്പോസിഷൻ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ കോമ്പോസിഷൻ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള പേഴ്സൺസ് ഹാസ് നോട്ട് ഫർണിഷർ റിട്ടേൺ ഇൻ സിക്സ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് മന്ത്സ് ബാക്കിയുള്ളവർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഈ സമൂഹമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് മന്ത്സിലും അവർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അടയ്ക്കേണ്ട റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ആറ് പ്രാവശ്യമായിട്ടും അവർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെയും എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും കോമ്പോസിഷൻ സപ്ലൈ സ്കീം ആണെങ്കിൽ ത്രീ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാരണം അവർ ആനുവലിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കി വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് എടുത്തത് നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എടുത്തത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയില്ല നമ്മൾ എന്നിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ വോളണ്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ പേഴ്സൺ ഹാസ് നോട്ട് കൺവെൻസ്ഡ് ബിസിനസ് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടും ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കി രജിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് റോഡ് വിൽഫുൾ മിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സപ്രഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഈ സാധനം എടുത്തു തരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരമാണ് കാണിച്ചതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അവർക്ക് ക്യാ